ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാം എന്നിട്ട് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം മക്കളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ബേർഡേ വരുന്നത് ജാനുവരിയിലാണ് ഒരാളുടെ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻത്തിന് അതായത് റീൻ്റെ ബേർഡേ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻത്തിനും റോസുവിൻ്റെ ബേർഡേ ജാനുവരി സെക്കൻഡിനുമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ബേർഡേ ആഘോഷിക്കാറൊന്നുമില്ല കേക്കൊന്നും വല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ സമയം കിട്ടിയാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ശനിയാഴ്ച ലീവാണ് അപ്പം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാമ്പാറിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോസൂന് എന്തെങ്കിലും ഡെസേർട്സോ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും അവളെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ റീനിന് അങ്ങനെയല്ല റീനിന് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ട്വൽത്ത് ബേർഡേ അല്ലേ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റംസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റംസ് പിസ്സ പൊക്കോൺ സൂപ്പ് ലോലിപ്പോപ്പ് ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റംസ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സമയം വേണമല്ലോ അത്രയും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ഇപ്പം അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റീനിന് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് റോസൂന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാറിലേക്ക് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ള കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പച്ചക്കറീൻ്റെ ഒപ്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫ് ആക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉടഞ്ഞു പോവും പിന്നെ കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷമാണ് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം വെണ്ടയ്ക്ക കുറച്ച് എണ്ണയിൽ കുറച്ചധികം എണ്ണ വേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേവട്ട ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കണം മീൻ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി മുമ്പേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെണ്ടക്ക അതാ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെണ്ടക്ക കൊണ്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം രണ്ട് സൈഡ് ഡിഷാണ് വെണ്ടക്ക കൊണ്ട് നമ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാർ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് ഇനി തിളയ്ക്കണം ആ മസാലയുടെ കുത്തൊക്കെ മാറണം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മീൻ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാന ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണോ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു പാന ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൽ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതും ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അടച്ച് വയ്ക്കാം സാമ്പാർ അപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കടുക് കുട്ടിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാലയിൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് മസാല റെസിപ്പിയാണ് നെയ്ച്ചോറിലേക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു മസാല ആയിട്ടത് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചുവൊക്കെ വരും ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പം മീൻ ഉടഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാനെന്താ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കണ്ടേ സാമ്പാറിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ സാമ്പാറിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ആ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പയറുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പാറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പയറിൻ്റെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം പയറല്ല ബീൻസ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പയറിട്ട് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്ത കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെരുവേതും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബീൻസിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പയർ അവിടെ റെഡി ആവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചിടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ടിലേക്കും കൂടി ഒരു തവണ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി കടുകും കറിവേപ്പിലയും വേണമെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടിലേക്കും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പാർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് മധുരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും പായസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ വിഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് അത് തിളച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും തിളച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് റവ ഒരു പിടി റവ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും റവ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് റവ ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യും ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മധുരം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തവണ റീൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ബേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റംസിലും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ഊണ് തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഫിഷ് റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക നെയ്ച്ചോറിലേക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സദ്യ സദ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നോൺ വെജ് ചേർത്തിട്ടുള്ള അധികം വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ നാടൻ അവിയലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം അതൊന്നും മക്കൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇത്രയും വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഊണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം റോസുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേന് കാര്യ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാടെ ആയിരുന്നു അവളുടെ ബർത്ത് ഡേ അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ റീന് ഗിഫ്റ്റൊന്നും വേണ്ടയെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് പോയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ബർത്ത് ഡേ അപ്പം അന്ന് സ്കൂളിലെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ഈ ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ദൂരമൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പം ദുബായ് ക്രീക്ക് ഹാർബറിലേക്കാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞങ്ങളിതുവരെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി പോയ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് പിന്നെ റോസ് കുറച്ച് വേറെ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കും പക്ഷെ അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കെ എഫ് സി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ വൈകിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോൾ കെ എഫ് സി അയക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റാണ് അതായത് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ അപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാർഡും പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു
അപ്പം നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് എൻട്രൻസ് ഫ്രീ ആണ് നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ് പാർക്കിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോസുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്ര വലിയ മൂഡൊന്നുമില്ല റീൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾക്ക് ആകെ സങ്കടം രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ആൾ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടപ്പം റോസ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി മക്കൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ വരണം ഇരുട്ടിയതിന് ശേഷം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് വല്ലാണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പകൽ ഈ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം ഇവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ പേരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനാണ് അടിപൊളി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്ലേസാണ് അതും ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോസിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണല്ലോ അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ വ്യൂവേഴ്സിനെ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നേരം അവരോട് സംസാരിച്ചു ഒത്തിരി സന്തോഷം പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വല്ലാണ്ട് വൈകാൻ നിന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സ്കൂളിലല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുന്ന് കെ എഫ് സി കഴിച്ചു എന്നിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് റോസുവിന് നമ്മുടെ ഈ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവളുടെ അവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് തന്നെ കെ എഫ് സിയും കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു